வணக்கம் மாணவர்களே தரம் பதிமூன்று ப கணக்கீடு என்ற பாடத்தின் ஊடாக தேர்ச்சி பதினான்கு தசம் பூஜ்ஜியம் என்ற தே பூஜ்ஜியத்தின் கீழ் முகாமை கணக்கீட்டின் அடிப்படை எண்ண கருக்களை மதிப்பீடு செய்வார் என்ற தலி தலையங்கத்தில் பதினான்கு தசம் ஒன்று பதினான்கு தசம் ரெண்டு பதினான்கு தசம் மூன்று பதினான்கு தசம் ஒன்று முகாமை கணக்கீட்டின் அறிமுகம் கே பதினான்கு தசம் ரெண்டு கிரியம் கிரிய நிலையம் கிரிய அலகு தொடர்பான விளக்கங்களும் பதினான்கு தசம் மூன்றில் பொருள் கட்டுப்பாடு என்ற த தலையங்கத்தின் கீழ் இருப்பு மட்டங்களை கணிப்பீடு செய்தல் என்ற விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இன்றைய அமர்வு அமையும் என்பதை தெரிவிக்கின்றேன்
பணத்தினால் அளவிட முடியாதுமான முகாமை தீர்மானங்களுக்குரிய தகவல்களை வழங்குகிறார் நிதி கடக்கிறாது தனிய பணத்தினால் அளவிடக்கூடிய தகவல்களை மட்டும் வழங்குகிறார் மூன்றாவது சட்ட தேவைப்பாடு சட்டத்து சட்ட தேவைப்பாடு என்ற அடிப்படையில் முகாமை கணக்கீடு நிதி கணக்கீடு என்றதை வரையற செய்வமாக இருந்தால் சட்ட தேவைப்பாடானது முகாமை கணக்கீடுக்கு சட்ட ரீதியான தேவைப்பாடுகள் அற்றது நிதி கணக்கீட்டுக்கு சட்ட ரீதியான தேவைப்பாடுகளை கொண்டது எப்பொழுது நாங்கள் கணக்கு தயாரிக்கும் போது இலங்கை கணக்கீட்டு நியமத்து கமையத்தை நாங்கள் கணக்கீடுகளை தயாரிப்போம் நிதி கணக்கீடு தயாரிப்போம் முகாமை கணக்கீடு அவ்வாறு அல்ல நான்காவது அவதானம் செலுத்தப்படும் காலம் இந்த முகாமை கணக்கீடானது எதிர்காலம் நிகழ்கால தொடர்பானது ஆனால் நிதி கணக்கீடு கடந்த கால செயற்பாடுகள் பாஸ்ட் டேட்டா முடிவடைந்த டேட்டா வச்சு கொண்டுதான் அறிக்கை தயாரிப்பதாக இருக்கும் இவ்வாறு வேறுபாடுகளை பார்த்துள்ளோம் அஞ்சாவது வேறுபாடாக அடிப்படையாக அறிக்கையிடம் அறிக்கையிடப்படும் காலம் காலத்தில் நாங்கள் வேறுபடுத்துவோமா இருந்தால் முகாமை கணக்கீடானது முகாமையினது தேவைக்கேற்ப தயாரிக்கப்படும் ஆனால் நிதி கணக்கீடு நிதி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தயாரிக்கப்படும் ஒப்பப்போ முகாம கணக்கீடானது தேவைப்படுகிறது முகாமியாளர்களுக்கு உள்ளவ பிரிவினருக்கும் அப்போதெல்லாம் முகாமை கணக்கீடு தயாரிக்கப்படும் ஆனால் நிதி கணக்கீடு காலத்து வருடத்தில் ஒரு தடவை தயாரிக்கப்படும் நிதி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தயாரிக்கப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கோட் பாடுகள் எண்ண கருக்கள் மீது கவனம் செலுத்தல் என்ற அடிப்படையில் முகாம கணக்கீடு நிதி கணக்கீட வேறுபடுத்துவோமா இருந்தால் முகாமை கணக்கீடானது முகாமைத்துவ தேவையை அடிப்படையாக கொண்டது நிதி கணக்கீடானது சட்டங்கள் இலங்கை கணக்கீடு நியமங்களுக்கு அமைக்க நியமங்களுக்கு அமைய அறிக்கை தயாரிக்கப்படல் வேண்டும் அடுத்த வந்து அறிக்கையிடும் நிறுவனம் நிறுவனத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் வேறுபடுத்துவோமா இருந்தால் முழுமையான நிறுவனத்தையும் பொதுவான முறையில் அவதானம் செலுத்தாது ஒவ்வொரு துறை அல்லது துறைகள் தொடர்பாக தனித்தனியாக அவதானம் இந்த முகாம கணக்கீடு வந்து முழுமையாக முகாம முழு நிறுவனத்தையும் கவனம் செலுத்தாது ஒவ்வொரு துறை சார்பாக கிரிய நிலையம் கிரிய இதுக்கு கிரியம் சம்பந்தமான பொருட்களும் கிரியங்களை கணிக்கிறது அந்த நிறுவனத்துக்குரியதாக இருக்கும் பொருட்களை கொள்வனவு செய்கிறது அப்படி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியனாக கணிக்கப்படும் ஆனால் நிதி கணக்கீடானது முழுமையான நிறுவனம் தொடர்பாக கவனம் செலுத்துவதோடு அலகொன்றாக கருதி அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் முழு நிறுவனத்துக்கு மாதிரி அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் ஆனால் முகாம கணக்கீடு அவ்வாறு முழுமையான நிறுவனத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாது தனியாக என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு துறைகளுக்காகவும் கணக்கீட்டை தயாரிக்கிறதாக இருக்கும் அப்போ இந்த எட்டு அடிப்ப ஏழு அடிப்படைகளில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் இந்த முகாம கணக்கீடு நிதி கணக்கீடு என்பதை வேறுபடுத்தி இருக்கின்றோம் அடுத்த விடயமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் கணக்கீடு தேர்ச்சி மட்டம் பதினான்கு தசம் டெண்டுக்கு போகிறோம் இந்த முகாமை கணக்கீடு அடிப்படை எண்ணக் கருக்களை பகுப்பாய்வு செய்வர் இந்த முகாம கணக்கீட்டின் அடிப்படை எண்ணக் கருக்களை பகுப்பாய்வு செய்வர் என்ற கெடுங்கிக்கு கீழே நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் பதினான்கு தசம் ஒன்றில் சில கற்றல் விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது கற்றல் விளைவாக இந்த கிரியம் கிரிய அலகு கிரிய நிலையம் என் ஆகிய எண்ணக் கருக்களை பரவலப்படுத்தல் இதில் மூன்று விடயம் இருக்கின்றது கிரியம் இருக்குது கிரிய அலை இருக்குது கிரிய நிலையம் இருக்கின்றது ரெண்டாவது வேறுபட்ட முகாமைத்துவ நோக்கங்களின் அடிப்படையில் கிரியத்தை வகைப்படுத்துறது என்னென்ன மாதிரி கிரியத்தை வகைப்படுத்துறன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது இருப்பு கணிப்பீட்டு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் கிரியங்களை வகைகளை வகைகளை பெயரிட்டு விளக்குறது அடுத்தது தீர்மானம் எடுப்பதற்காக கிரியங்களை வகைப்படுத்துறது அடுத்தது கட்டுப்பாட்டு கர்மங்களுக்காக கிரியங்களை வகைப்படுத்துறது மொத்தமாக நாங்கள் இந்த பதினான்கு தசம் டெண்டில் பதினான்கு தசம் ஒன்றில் சாரி பதினான்கு தசம் ஒன்றில் ரெண்டு விடியத்தை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கிரியம் கிரிய நிலையம் கிரிய அலகு என்பவற்றை வர விளக்கணப்படுத்த போகிறோம் ரெண்டாவது வேறுபட்ட முகாமைத்துவ நோக்கங்கள் அடிப்படை முதலாவது இருப்படுக்கிற முகாமைத்துவ நோக்கம் ரெண்டாவது தீர்மானம் எடுக்கிற முகாமைத்துவ நோக்கம் மூன்றாவது கட்டுப்பாட்டின் முகாமைத்துவ நோக்கம் கட்டுப்பாட்டு கர்மங்களுக்கு அமைய கிரியங்களை வகைப்படுத்த அப்போ கட்டுப்பாட்டு கிரியங்களுக்கு அமைய கிரியத்தை வகைப்படுத்த போகிறோம் தீர்மானம் எடுத்தின் அடிப்படை கிரியங்களை வகைப்படுத்த போகிறோம் இருப்பு கணிப்பீட்டின் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் கிரியங்களை வகைப்படுத்த போகிறோம் ஆக ரெண்டு விடிய பொருளாதார <laughs> 
பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார வளங்களின் பெருமதியை தான் பண ரீதியான பெருமதியை நாங்கள் கிரியம் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த விடியன் நாங்கள் இதில் ரெண்டாவது ஏற்கனவே எங்களோட லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் இல்லை நாங்கள் கற்றல் விளைவில் பார்த்த மாதிரி முதலாவது கிரியம் ரெண்டாவது கிரிய அலகு கிரிய அலகு கோஸ் யூனிட் என்று சொல்லப்படும் இந்த கிரிய அலகு என்றது ஒரு அலகுக்கு ஏற்படுற கிரியத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் தொழில் முயற்சியை பார்க்குறோம் அப்போ அதாவது உற்பத்தி பொருளுக்கான அல்லது வழங்கப்பட்ட சேவைக்கான கிரியத்தை கணிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருத்தமான அளவு சார்ந்த தொகையே கிரிய அலகு ஆகும் இப்போ நாங்கள் தொழில் முயற்சி வைத்தியசாலை என்று சொல்லி எடுத்த மண்டால் உதாரணமாக நான் வைத்தியசாலை எடுத்த மண்டால் அங்கு ஒரு நோயாளி சிகிச்சை பெற்று வெளியேறிய நோயாளியின் எண்ணிக்கை நாளொன்றுக்கு நோயாளற்ற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் அங்கே என்ன செய்வோம் கிரியத்தை கிரிய அலக தீர்மானிப்போம் அடுத்த வந்து சிகி அலங்க சிகி அலங்கார நிலையம் அங்கே இத்தனை ஒவ்வொரு ஒருவர் முடிவெற்றுவர் அந்த முடிவெட்டுவரின் ஒரு நபருக்கு முடிவெற்ற கிரியம் தான் அங்கே என்னவாக இருக்கும் கிரிய அலகாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெதுப்போகம் என்று சொல்லி எடுப்பமாக இருந்தால் பான் ஒன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் உல்லாச விடுதியல் அங்கு தங்கி இருந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு ஆள் தங்கி இருந்த நபரின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தான் கிரிய அலகாக இருக்கும் அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் கிரிய அலக வரவிளக்கணப்படுத்தலாம் அடுத்த வந்து கிரிய நிலையம் இந்த கிரிய நிலையம் கோஸ் சென்டர் என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்றால் இங்கு கிரிய நிலையம் கிரியத்தை அடையாளம் காண்பதற்கும் முகாம செய்வதற்கும் கிரிய நிலையத்துடன் தொடர்பு படுகின்ற இடம் செயற்பாடு உபகரணம் அல்லது நபரை குறைக்கும் இந்த கிரிய நிலையங்கள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து உற்பத்தி கிரிய நிலையம் மற்றது சேவை கிரிய நிலையம் எப்போவும் இந்த உற்பத்தி கிரிய நிலையங்கள் உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்காக உருவாக்கப்படுறது தான் உற்பத்தி கிரிய நிலையங்கள் இந்த சேவை கிரிய நிலையங்கள் இந்த உற்பத்தி கிரிய நிலையத்துக்கு சேவையை வழங்குவதற்காக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற நிலையங்களை குறைக்கும் கிரிய நிலையங்களை குறைக்கும் இது சேவை கிரிய நிலையங்கள் அப்போ உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உற்பத்தி கிரிய நிலையங்கள் சேவை கிரிய நிலையங்கள் கிரிய மூலங்கள் கிரிய மூலங்களை வரவிளக்கணப்படுத்தினால் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிரதான வளங்கள் கிரிய மூலங்கள் ஆகும் அவையாவன மூலப்பொருள் கிரியம் கூலி கிரியம் ஏனிய கிரியங்கள் இந்த மூன்றும் மிக முக்கியமான கிரியங்கள் மூலப்பொருள் பயன்ப ஒரு பொருளை உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுற பிரதான வளங்கள் கிரியங்கள் ஆகும் இப்போ நாங்கள் கிரியங்களை வந்து பல அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படலாம் மூலங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படலாம் தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படலாம் நடத்தையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படலாம் ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு முக்கியமானது மூலங்களின் அடிப்படையில் வகைப்ப எலிமெண்ட்ஸ் கோர்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு எலிமெண்ட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்றது மூன்று விடயங்களை உள்ளடக்குகின்றது ஒன்று வந்து பொருட்கிரியம் கூலி கிரியம் ஏனிய கிரியம் இந்த பொருட்கிரியம் கூலி கிரியம் ஏனிய கிரியத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஃபோமிலாவை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தின வேண்டாம் மிகவும் நல்ல அதாவது பொருட்கிரியம் பொருட்கிரியம் வந்து நேர் கூலி கிரி நேர் பொருட்கிரியம் நேரில் பொருட்கிரியம் அதே மாதிரி கூலி கிரியத்தை பார்த்தோம் என்றால் நே நேர் கூலி கிரியம் நேரில் கூலி கிரியம் மூன்றாவது வந்து ஏனிய கிரியம் ஏ நேர் ஏனிய கிரியம் நேரில் ஏனிய கிரியம் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேர் பொருட்கிரியம் நேர் கூலி கிரியம் நேர் ஏனிய கிரியம் இந்த மூன்று கூட்டி வாரது நேர் கிரியம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த நேரில் பொருள் கிரியம் நேரில் கூலி கிரியம் நேரில் ஏனிய கிரியம் இந்த மூன்றையும் கூட்டி வாரது நேரில் கிரியம் அப்போ மொத்த கிரியம் சம நேர் கிரியம் சக நேரில் கிரியம் ஒரு பொருளுக்கு நேரடியாக சாட்டுதல் செய்யப்படக்கூடிய கிரியத்தை நேர் கிரியம் என்று சொல்கிறோம் அந்த மூன்றும் நேர் கிரியம் அப்போ இந்த மூல கிரியம் என்றது நேர் பொருள் கிரியம் நேர் கூலி கிரியம் ஏனிய நேர் கிரியம் இதுக்கு என்ன ஒரு பேர் அப்போ நேர் கிரியத்துக்கு என்ன ஒரு பேர் நாங்கள் கொடுக்குறோம் மூல கிரியம் அப்போ மூல கிரியம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கினதாக இருக்கும் இந்த மேந்தலி என்றது இந்த நேரில் கிரியத்துக்கு நாங்கள் என்ன ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் மேந்தல இந்த மேந்தலி என்றதுக்கு நாங்கள் மூன்று விடயத்தை பார்க்குறோம் நேரில் மூலப்பொருள் கிரியம் நேரில் கூலி கிரியம் நேரில் ஏனிய கிரியம் இந்த மூன்றையும் கூட்டினது மேந்தல அதே மாதிரி நேர் பொருள் கிரியம் நேர் கூலி கிரியம் நேர் ஏனிய கிரியம் மூன்றையும் கூட்டினது மூல கிரியம் அப்போ மொத்த கிரியத்துக்கு நாங்கள் அடுத்த மூன்று கடைசி சமன்பாட்டுக்கு வாரம் மொத்த கிரியம் சமன் மூல கிரியம் சக மேந்தல இது ரெண்டையும் சேர்த்ததுதான் மேந்தல கிரியம் அதாவது மொத்த கிரியம் சமன் மூல கிரியம் சக மேந்தல கிரியம் மொத்த கிரியம் அப்போ இதை நாங்கள் தெளிவாக வச்சிருந்தால் பகுதி ஒன்றில் வார எந்த வினாக்களுக்கும் இலகுவாக அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் இது என்ன விரிவுபடுத்தி கொண்டு போகலாம் இந்த சமன்பாடுகளை அப்போ உதாரணத்துக்கு உற்பத்தி கிரியம் அப்போ ஏற்கனவே சொல்லுவோம் உற்பத்தி கிரியம் வந்து இது மூல கிரியம் சக உற்பத்தி மேந்தல கிரியம் அப்போ மூல கிரியம் உற்பத்தி மேந்தல கிரியம் இப்போ இந்த மொத்த மேந்தல கிரியம் மொத்த மேந்தல கிரியத்துக்கு என்னென்ன வரப்
அடுத்ததை நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் உற்பத்தி மேந்தலை கிரியத்துக்கு ரெண்டாக பார்க்க போகிறோம் மாறும் உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் மாறா உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் அதே மாதிரி உற்பத்தி அல்லா மேந்தலை கிரியம் உற்பத்தி அல்லா மேந்தலை கிரியத்துக்கு மாறா மாறும் உற்பத்தி எல்லாம் எந்தலை கிரியம் சக மாறா உற்பத்தி எல்லாம் எந்தலை கிரியம் பிறகு நாங்கள் சொல்கிறோம் மாறுங்கிரியம் மாறுங்கிரியம் எதேது வரப்போகுது இந்த மூலக்கிரியம் சக மாறும் மேந்தலை கிரியம் அதாவது மாறும் மேந்தலை கிரியம் என்னென்னத்தை உள்ளடக்கும் மாறும் உற்பத்தி மேந்தலை கிரியத்தை உள்ளடக்கும் மாறும் உற்பத்தி எல்லாம் மேந்தலை கிரியம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த மாறும் மேந்தலை கிரியம் சக மூலக்கிரியம் மாறும் கிரியம் மாறும் மேந்தலை கிரியம் மாறும் உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் சக மாறும் உற்பத்தி எல்லாம் மேந்தலை கிரியம் நிலியான கிரியம் மாறா உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் சக மாறா உற்பத்தி அல்லா மேந்தலை கிரியம் இவ்வளவுதான் அந்த மூலங்களின் அடிப்படையில் கிரியத்தை வகைப்படுத்தல் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னால் தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் மூலங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் மற்றது வந்து நடத்தையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் அப்போ இப்படி பல்வேறு வகைகளில் நாங்கள் கிரியங்களை வகைப்படுத்தி கொண்டு போகலாம் இதில் எங்களை ஏலவில் அதாவது காப்பது உயர்தர பொறுத்தவரையில் மூலங்களின் அடிப்படையில் கிரியங்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்தல் அதாவது பொருட்கிரியம் கூலிக்கிரியம் ஏனிய கிரியம் இந்த மூன்றும் ஒவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு கடந்த இரண்டு சிலைத்திலும் நான் வடிவாக சமன்பாட்டின் மூலம் விளங்கப்படுத்தி உள்ளேன் அடுத்த விடயம் கிரியங்களை வகைப்படுத்தல் கிரியங்களை வகைப்படுத்தல் ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களோட லேர்னிங் அவுட்ஸ் கம் கற்றல் விளைவில் பார்த்து மாட்டோம் ரெண்டு கற்றல் விளைவு பார்த்து நாங்கள் ஒன்று வந்து கிரியம் கிரிய நிலையம் கிரிய அழக நாங்கள் வகைப்படுத்துறது வரவிளக்கணப்படுத்துகிறோம் அடுத்து வந்து கிரியங்களை வந்து நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறோம் தீர்மானம் எடுத்தலின் அடிப்படையில் இடுப்பு க அடிப்படையில் மற்றது வந்து க கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் என்று வகைப்படுத்துகிறோம் முதலாவது ஒரு முகாமையின் தேவைக்கேற்ப பின்வர இடுப்பு மதிப்பீட்டுக்காக தீர்மானம் எடுப்பதற்காக கட்டுப்பாட்டு நோக்கத்துக்காக கிரியத்தை வகைப்படுத்து இந்த இருப்பு மதிப்பீட்டுக்காக கிரிய வகைப்படுத்தல நாங்கள் பார்த்தமென்றால் கிரிய கணக்கின் ஊடாக இருப்பு மதிப்பீடு செய்யும் முகமாக தகவல்களை நாங்கள் வழங்குகிற தகவல்களை வழங்குகிறது இத்தகைய கிரியம் பின்பெருமாறு வகைப்படுத்தலாம் உற்பத்தி கிரியம் கால கிரியம் நான் உற்பத்தி கிரியம் என்பதை ஏற்கனவே வடிவாக விளங்கப்படுத்திக்கிறேன் மூல கிரியம் சக உற்பத்தி மேந்தலை கிரியம் இது வந்து என்ன எங்கட உற்பத்தி கிரியம் அடுத்த கால கிரியம் என்றது நிதியாண்டு ஒன்றில் வருமானத்துக்கு எதிராக வருமான கூட்டில் வர வைக்கப்படுகிற கிரியம் கால கிரியம் எனப்படும் அடுத்தது நாங்கள் தீர்மானம் எடுத்தலுக்காக கிரியத்தை வகைப்படுத்திக்க நான்கு வகையைக்க கொண்டு வார் இப்போ பார்த்தது இடுப்பு கட்டுப்பாட்டுக்காக அடுத்த தீர்மானம் எடுத்த தீர்மானம் எடுத்தலின் அடிப்படையில் கிரியத்தை நாங்கள் எப்படி வகைப்படுத்த போகிறோம் என்றால் மாறும் கிரியம் நிலையான கிரியம் தொடர்பான கிரியம் தொடர்பற்ற கிரியம் ஆழ்ந்த கிரியம் சந்தப்ப கிரியம் இந்த நான்கு வகைகளுக்கு நாங்கள் இந்த கிரியத்தை வகைப்படுத்துகிற தீர்மானம் எடுத்தல் அடிப்படை இதில் மாறும் கிரியம் என்றது என்ன உற்பத்தி வெளியீட்டின் அலகுகளுக்கு மாற்றத்துக்கு ஏற்ப மாற்றமடையக்கூடிய கிரியம் மாறும் கிரியம் அதுக்கு உதாரணம் நாங்கள் நேர்பொருள் கிரியம் நேர்கூலி கிரியத்தை குறிப்பிடலாம் இதே மாதிரி நிலையான கிரியம் என்பது உற்பத்தி வெளியீட்டின் மாற்றத்துக்கு ஏற்ப மாற்றமடையாத கிரியம் அதாவது குறிப்பிட்ட அலகுகள் உற்பத்திக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு மாற்றமடையாத கிரியத்தை நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் நிலையான கிரியம் என்று சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணமாக தொழிற்சாலை காவலாளி சம்பளம் தொழிற்சாலை வாடகையை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்த வந்து தொடர்பான கிரியம் தொடர்பற்ற கிரியம் என்று வகைப்படுத்த போகிறோம் அந்த முதலாவது வந்து நாங்கள் நிலையான கிரியம் மாறும் கிரியம் அடுத்த தொடர்பான கிரியம் தொடர்பற்ற கிரியம் அதாவது குறிப்பிட்ட தீர்மானம் ஒன்றின் காரணமாக வேறொரு கிரியம் ஏற்படுமாய் அது தொடர்பான கிரியம் ஆனால் தொடர்பற்ற கிரியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்மானம் ஒன்றால் ஏதாவது கிரியம் ஏற்படாது விட்டால் அது தொடர்பற்ற கிரியம் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு நாங்கள் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ஒரு மோட்டார் வாகனம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்ய அதன் செயற்பாட்டுக்காக ஏற்படுகின்ற எரிபொருள் செலவு டயர் டியூப் என்பனவெல்லாம் என்ன தொடர்பான கிரியம் ஆனால் தொடர்பற்ற கிரியம் என்று சொல்லல போக்குவரத்துக்காக வாடகைக்கு அமர்த்தி கொண்ட வாகனத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் உத்தரவு பத்திர கட்டணம் அல்லது பராமரிப்பு கிரியத்தை செலுத்துவோமா இருந்தால் அது தொடர்பற்ற கிரியம் ஆகும் அடுத்த வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சந்தப்ப கிரியம் ஆழ்ந்த கிரியம் சந்தப்பத்தை கிரியம் ஒன்றுக்காக ஒன்றை விட்டு கொடுக்கப்படுற கிரியம் அதன் அடிப்படையில் மற்றொரு பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் கிரியம் சந்தப்ப கிரியம் என்றும் ஆழ்ந்த கிரியம் என்றது முன்னரே ஏற்பட்ட கிரியம் இந்த ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி செலவுகள் ஏற்கனவே கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஆராய்ச்சிக்காய் இதுகள் எல்லாம் என்னத்துக்கு அடங்கும் ஆழ்ந்த கிரியத்துக்குள்ள அடங்கும் அடுத்த கடைசியாக வந்து கட்டுப்பாட்டு நோக்கம் முதலாவது இருப்படுத்தல் நோக்கம் மற்ற தீர்மானம் எடுத்தல் நோக்கம் மூன்றாவது கட்டுப்பாடு 
வெளிப்பாட்டு நோக்கத்துக்காக நான் கிரியங்களை வகைப்படுத்த போகிறோம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கிரியம் கட்டுப்படுத்த முடியாத கிரியம் அதாவது முகாமையின் தீர்மானத்துக்கு ஏற்ப ஒரு கிரியத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தால் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கிரியம் முகாமையின் தீர்மானத்துக்கு ஏற்ப கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால் ஏன்னா முடியாதாயின் அதனை கட்டுப்பாடற்ற கிரியம் என்று சொல்ல போகிறோம் இதுக்கும் உதாரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் முகாமையின் கட்டுப்பாட்டு கிரியம் முகாமின் தீர்மானத்துக்காகவே கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வாரது வந்து மூலப்பொருள் கிரியமாக நேர் நேர் மூலப்பொருள் கிரிய நேர்கூலி கிரியத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத கிரியத்தங்கள் உதாரணமாக வதி வாடகை காப்புறுதி என்றதையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இவ்வளவு நேரமாக முகாமை கணக்கீட்டினோர் அடிப்படை என்ற தேர்ச்சியின் கீழ் மாமை கணக்கின் ஒரு அடிப்படை அதாவது மாமை கணக்கில் எண்ண கருக்களை மதிப்பீடு செய்வார் என்ற தேர்ச்சியின் கீழ் தேர்ச்சி மட்டும் பதினான்கு தசம் ஒன்று பதினான்கு தசம் டென்டு அதாவது பதினான்கு தசம் ஒன்றில் மோமை கணக்கீட்டை வரவிளக்கணப்படுத்தியுள்ளோம் மோம கணக்கீட்டு தீர்மானம் எடுக்கும் செய்முறைகளை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அடுத்த வந்து மோம கணக்கீட்டு நிதி கணக்கீட்டுக்கும் இடையிலான சில வேறுபாடுகளை நாங்கள் பார்த்துக்கோம் சில அடிப்படைகளில் வேறுபடுத்தி இருக்கின்றோம் அதற்கு அடுத்ததாக இந்த கிதியம் கிதிய நிலையம் கிதிய அலகு என்ற எண்ணக்கருக்களை வரவிளக்கணப்படுத்தியிருக்கிறோம் இந்த கிரியமானது எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கிரியம் கட்டுப்படுத்த முடியாத கிரியம் தீர்மானம் எடுத்தல் செய்முறைக்கு எவ்வாறு வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இருப்பு மதிப்பீட்டு நோக்கத்துக்காக எவ்வாறு வகைப்படுத்தி இருக்கும் என்று சொல்லி பார்த்துக்கோம் அடுத்தது நாங்கள் சில செயற்பாடுகளை பார்க்கலாம் இவ் கடந்த கால பரீட்சை வினாக்களோடு உள்ளடங்கிய சில செயற்பாடுகளை பார்ப்போமா இருந்தால் செயற்பாடு ஒன்று மாணவர்களே செயற்பாடு ஒன்றை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம் முதலாக செயற்பாடு சொல்லுவது இந்த கூற்றுக்கு முகாமையோடு அதாவது பின்வரும் கூட்டுகள் வியாபாரம் ஒன்றின் முகாமை கணக்கீட்டின் வகி பாகம் தொடர்பில் சரியா அல்லது புலியா என குறிப்பிடு முதலாவது கூற்று முகாமியாளர்களின் பாவனைக்காக பொது நோக்கி நிதி அறிக்கைகளை தயாரித்தல் இரண்டாவது கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு அமைவாக நிதி அறிக்கைகளை தயாரித்தல் இந்த வேறுபாட்டிலேயே நாங்கள் பார்த்தோம் முகாமை கணக்கீட்டின் வகி பாகம் கேட்டிருக்கு அப்போ இது முதல் டெண்டும் சரியோ புளியோ என்றதை யோசித்து கொள்ளுங்க அதே மாதிரி நிறுவனத்தின் கடந்த கால எதிர்கால தகவல்களை வழங்குதல் இது முகாம கணக்கீடு ரெண்டாவது வந்து நிறுவன முகாமையாளரின் வேண்டுதலுக்கு அமைய தகவல்களை உருவாக்குதல் அப்போ இதில் எந்தெந்த கூற்று சரி எந்தெந்த கூற்றும் பிள்ளை நீங்கள் படித்த வேறுபாடுகளை வச்சு கொண்டு பார்த்தோம் என்றால் முதல் இரு கூற்றும் புளியாகவும் அடுத்த இரண்டு கூ கூற்றும் சரியாகவும் இருக்கின்றது இதை நீங்கள் விடையாகவும் பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு கூற்றும் பிள்ளை அடுத்த இரண்டு கூற்றும் சரி அடுத்த செயற்பாடு ரெண்ட பாத்தமாக இருந்தால் செயற்பாடு ரெண்டு அதுவும் இங்கே நாங்கள் கூற்றுக்களை சரி பிழைகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டின் வினா இலக்கம் முப்பத்தோராவது வினாவாக இருக்கின்றது அதாவது பின்வரும் கூற்றுக்கள் நிறுவனம் ஒன்றின் முகாமை கணக்குடன் தொடர்புடையதாயின் சரி எனவும் தொடர்பற்றதாயின் புலி எனவும் குறிப்பிடவும் இது நிறுவன முகாமியாளர்கள் தீர்மானம் எடுப்பதற்கான தகவல்களை வழங்குகிறது இக்கூற்று சரியா பிள்ளையா இக்கூற்று சரியானது என்ன நாங்கள் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஏற்கனவே பதினான்கு தசம் ஒன்றில் தியரிக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் எப்போவும் என்னவா முகாமியாளர்கள் தீர்மானம் எடுப்பதற்காகத்தான் தகவல்களை வழங்குது எது முகாம கணக்கு இது நிறுவனம் பற்றிய கடந்த கால எதிர்கால தகவல்களை வழங்குகிறது இப்போ நிதி கணக்கீடு கடந்த காலத்தில் வச்சு கொண்டு தான் நிதி அறிக்கை தயாரிப்போம் ஆனால் முகாம கணக்கீடானது கடந்த கால எதிர்கால தகவல்களை வச்சு கொண்டு வழங்குறதா இருக்கும் அப்போ அது அக்கூற்றும் சரியானது மூன்றாவது கூற்று இது கணக்கீட்டு நியமங்களில் விவரிக்கப்பட்ட தகவல்களை வழங்குகின்றது என்று சொல்லப்படும் இது சரியோ புளியோண்டு வர இந்த கூற்று இப்போ முகாம கணக்கீடு கணக்கீட்டு நியமத்துக்கு அமைவாக செய்வதில்லை அப்போ இக்கூற்று புள்ளையானது மூன்றாவது நான்காவது கூற்று இது நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் அவர்களால் வேண்டப்படும் தகவல்களை வழங்குகின்றது அனைத்து தரப்பினருக்கும் செயற்பாடுள்ள கிரியங்கள் மேற்சட்டை உற்பத்தி செய்யும் கம்பெனி ஒன்றில் ஏற்பட்டதால் இக்கிரியங்களை மாறும் கிரியம் அல்லது நிலையான கிரியம் என வகைப்படுத்தி அவை பொருட்கிரியத்தில் உள்ளடக்கப்படுமா என்பதை குறிப்பிடட்டா அப்போ முதலாவது கூற்றை பார்ப்போம் முதலாவது கூற்றை பார்த்து அந்த கூற்றானது மாறும் கிரியமா நிலையான கிரியமா என சொல்லுவோம் மற்றது பொருட்கிரியம் ஆமா இல்லையான்னு சொல்லுவோம் முதலாவது கூற்று உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மேற்சட்டைகளின் எண்ணிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஊழியர்களுக்கு கூறி வழங்குகிறது இது வந்து என்ன கிரியம் அதாவது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மேற்சட்டை ஏற்கனவே நாங்கள் 
நாங்கள் மாறங்கிரிய நிலையானகிரியத்தை தீர்மானம் எடுத்த செய்முறையில் பார்த்துருக்கிறோம் மாறங்கிரியம் என்றால் அழகுக்கேற்ப மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டு செல்லும் அப்போ இங்கே மேற்சட்டைகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மேற்சட்டை எண்ணிக்கையின் அடிப்படை ஊழியர் கூலி வழங்குவோமா இருந்தால் இது என்ன கிரியம் மாறும் கிரியம் அப்போ அது சரி அது பொருட்கிரியத்துக்கு அடங்குமோ இல்லையோ உற்பத்தி மேற்சட்டைகள் எண்ணிக்கை பொருட்கிரியத்துக்கு அடங்கும் அப்போ ஆ ரெண்டாவது மேற்சட்டைகளில் தைக்கப்பட்ட பொத்தான்களின் கிரியங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு தெரி பொத்தான்களின் கிரியங்கள் இந்த கிரியம் என்னவாக இருக்கும் மாறும் கிரியமாக இருக்கும் இதுவும் பொருட்கிரியத்துக்கு அடங்கும் ஆ நாலாவது தொழிற்சாலைக்கான காப்புறுதி கட்டணம் இது நான் ஏற்கனவே படித்தா நிலையான கிரியம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு இல்லாத குறிப்பிட்ட அலகுகளின் உற்பத்தி அடிப்படையில் மாறாமல் இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு நிலையான கிரியம் அடுத்தது உற்பத்தி மேற்பார்வையாளர் சம்பளம் இதுவும் வந்து ஒரு நிலையான கிரியம் உற்பத்தி மேற்பார்வையாளர் சம்பளம் வந்து ஒரு நிலைய நேரில் செலவு இது ஒரு நிலையான கிரியம் இதுல நான்கும் பொருட்கிரியத்துக்கு உள்ளடங்கும் இதற்குரிய விடையை நீங்க பார்க்கலாம் அவ முதல் ரெண்டு கிரியமும் மாறும் கிரியமாகவும் அடுத்த ரெண்டு கிரியம் நிலையான கிரியமாகவும் இவ்வளவு வந்து பொருட்கிரியத்துக்கு உள்ளடங்குவதாகவும் இருக்கும் மாணவர்களே செயற்பாடு நான்கு செயற்பாடு நான்கு நாங்கள் இதுவரை கற்ற உற்பத்தி கிரியம் மூல கிரியம் வெவ்வாறு மூல கிரியம் கணிக்க போகிறோம் உற்பத்தி கிரியம் கணிக்க போகிறோம் முதலே நான் ச ஏற்கனவே சமன்பாட்டின் மூலம் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருந்தேன் உற்பத்தி கிரியம் வந்து எப்படி கணிக்க போகிறோம் மூல கிரியம் சக உற்பத்தி மேந்தல உற்பத்தி கிரியம் அப்போ இதில் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை வாசிச்சிருப்பீங்க முதலாவது கேட்டிருக்கு மூல கிரியம் ரெண்டாவது உற்பத்தி கிரியம் கேட்டிருக்கு மூல கிரியம் என்றது நேர் மூலப்பொருள் நேர் கூலி நேர் ஏனிய கிரியம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கினது தான் மூல கிரியம் அடுத்தது உற்பத்தி கிரியம் மூல கிரியம் சக உற்பத்தி மேந்தல் அப்போ இந்த கணக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூலப்பொருள் கொள்வனவு தந்திருக்கு உங்களுக்கு ஐநூறு மூ ஆயிரத்தில் இருக்குது ஐநூறு ஆயிரம் அடுத்த நேர் கூலி இருக்குது இருநூறு ஆயிரம் அப்போ அது ரெண்டே நீங்கள் கூட்டினீங்கண்டா எழுநூறு ஆயிரம் வரும் இதில் இருந்து இந்த கணக்கு ஆரம்பிக்குது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் எப்போ முடியுது முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த கணக்கு முடிவடைகிறது அப்போ அன்றைக்கு முடிவடைகிற டேட்டில் இருக்கிறது இறுதி இருப்பு மூலப்பொருள் இருப்பு அப்போ இவங்களோட மூலப்பொருள் கொள்வனவில் இருந்து நீங்கள் இந்த மூலப்பொருள் இருப்பை கழிக்கலாம் நூறை கழிச்சிங்கன்னா மிச்சம் நானூறு இப்போ நானூறும் அந்த நேர்கூலியம் கூட்டினீங்கள் என்று சொன்னால் அறுநூறு அறுநூறில் இருந்து வந்து நடைமுறை வேலை இருப்பாக இருக்கும் மூலக்கிரியத்தில் நூற்றி ஐம்பது அதை கழிச்சிங்க <laughs> தொள்ளாயிரம் ஒன்பது லட்சம் அப்ப நீங்கள் விடையன்னு பார்க்கலாம் ஒன்பது லட்சம் நானூத்தி ஐம்பது சக நானூத்தி ஐம்பது ஒன்பது லட்சம் முதலாவது கேட்ட வேள்ளி உங்கள்கிட்ட மூல கிரியம் நானூற்றி ஐம்பது அடுத்தது கேட்ட உங்கள்கிட்ட உற்பத்தி கிரியம் ஒன்பது லட்சம் செயற்பாடு ஐந்து மாணவர்களே செயற்பாடு ஐந்து ஒருக்காக வாசிச்சு பேரவங்க செயற்பாடு ஐந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்று முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான மூலக்கிரியம் மொத்த உற்பத்தி கிரியம் அப்போ அது மூலக்கிரியம் இருக்குது மொத்த உற்பத்தி கிரியம் இருக்குது மொத்த உற்பத்தி கிரியத்துக்கு மூலக்கிரியம் சக உற்பத்தி மேந்தலக்கிரியம் உற்பத்தி அல்லா மேந்தலக்கிரியமும் இருக்குது அப்போ மூலக்கிரியம் ஒன்பது லட்சம் அப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் மூலக்கிரியம் ஒன்பது லட்சம் மூலக்கிரியம் ஒன்பது லட்சம் மொத்த உற்பத்தி கிரியம் பதினாறு லட்சம் மொத்த உற்பத்தி கிரியம் பதினாறு லட்சம் அப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் என்னத்தை எடுக்கலாம் உற்பத்தி மேந்தல கிரியத்தை எடுக்கலாம் மேந்தல கிரியம் உற்பத்தி உற்பத்தி எல்லா ரெண்டு மேந்தல கிரியத்தையும் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது என்னவா வரும் ஏழு லட்சமாக வரும் இந்த வித்தியாசம் ஏழு லட்சம் வரும் அதாவது உற்பத்தி கிரியம் மூல கிரியம் வந்து ஒன்பது லட்சம் இந்த ஏழு லட்சம் என்ன உற்பத்தி உற்பத்தி அல்லாத மேந்தல கிரியங்களாக இருக்கு மேன் சாரி மொத்த உற்பத்தி கிரியம் சாரி உற்பத்தி அல்லா மேந்தலையில் சாரி மூலக்கிரியம் சக 
உற்பத்தி மேந்தல கிரியம் ஏன் மொத்த உற்பத்தி கிரியம் தான் இந்த கணக்கில் தந்திருக்கு மொத்த உற்பத்தி கிரியம் பதினாறு லட்சம் மூல கிரியம் வந்து ஒன்பது லட்சம் ஆகவே உற்பத்தி மேந்தல கிரியம் வந்து உற்பத்தி மேந்தல கிரியம் ஏழு லட்சம் ரூபாவாக இருக்கும் இந்த உற்பத்தி கிரியத்தில் அளவிடப்பட்டுள்ள நடைமுற வேலைகளின் இடிப்புகள் முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டு லட்சமாக முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மூன்று லட்சத்தி முப்ப ஆரம்பம் வந்து ரெண்டு லட்சம் இறுதி வந்து மூன்று லட்சத்தி முப்பதினாயிரமாக இருக்கும் இப்போ உங்களை கேட்டுக்க முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான உற்பத்தி மேந்தல கிரியத்தை கேட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் இது என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் உண்மையாக என்ன செய்வோம் இதில் இருந்து உற்பத்தி கிரியத்தோட நாங்கள் ஒண்ட கூட்டி மற்றதை கழிச்சோம் என்று சொன்னால் வேலை ஏன்னா ஆரம்பத்தை கூட்டி இறுதியாக கழிக்க வரும் இங்கே நாங்கள் மாறி செய்ய போகிறோம் ஏழு லட்சத்து ஏழு லட்சத்தோட மூன்று லட்சத்தி முப்பதினாயிரத்தை கூட்டி பத்து லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தை கழிச்சோம் என்றால் மிச்சம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் என்னவாக இருக்கும் உற்பத்தி மேந்தல கிரியமாக இருக்கும் இந்த கணக்குக்குரிய விடையாக சாரி ப ஏழு லட்சம் சக மூன்று லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் வந்து பத்து லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் பத்து லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் வரும் இதில் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு லட்சத்தை கழிச்சோம் என்று சொன்னால் இதில் இருந்து ரெண்டு லட்சத்தை கழிச்சோம் என்று சொன்னால் வார விட எட்டு லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் வந்து என்னங்கட உற்பத்தி மேந்தல கிரியமாக இருக்கும் நாங்கள் மாறி செய்கிறோம் அதாவது இந்த ஏழு லட்சத்தோடு உண்மையாக நாங்கள் வளமையானே ரெண்டை கூட்டி மூன்று முப்பதை கழிக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே மூன்று முப்பதை கூட்டி ரெண்டை கழிச்சோம் என்றால் வார விட எட்டு லட்சத்தி முப்பதினாயிரமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த செயற்பாடு ஆறு செயற்பாடு ஆறு எந்தெந்த கூற்றுக்கள் சரியானவை என்று கேட்டிருக்கு அதாவது முகாமை கணக்கீடு தொடர்பில் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எவை சரியானவை இது முகாமையின் விருப்பத்தின் பேரில் நடாத்தப்படுகிறது ஆனால் ஆவன்னா இது அனைத்து அக்கறை உள்ளோரும் தேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது அனைத்து அக்கறை உள்ளோரும் தேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறோம் இது முகாம கணக்கீடு இல்லை முகாம கணக்கீடு தனியாக உள்ளவ பிரிவினருக்காக மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அந்த கூட்டு பிள்ளை ரெண்டாவது எதிர்கால நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்போ எதிர்கால நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவது பயன்படுத்தப்படும் அது சரி ஏன்னா முகாம கணக்கீடு சரி அப்போ ஐனா சரி இது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டு தத்துவங்களின் அடிப்படையில் சவால்களை வழங்குகிறது முகாம கணக்கீடு ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள கணக்கீட்டு தத்துவத்துக்கு அடிப்பை செய்கிறேல நிதி கணக்கு தான் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் கணக்கீடு தத்துவங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் தயாரிக்கப்படுறதா இருக்கும் அப்போ எந்தெந்த கூட்டு சரியாக இருக்கும் ஆனாவும் ஈனாவும் விடை ரெண்டு சரியான விடையாக இருக்கும் ஆனால் ஈனா மாத்திரம் மாணவர்களே முகாமை கணக்கீட்டின் அடிப்படை எண்ண கருக்களை மதிப்பாய்வு செய்வார் பதினான்கு தேர்ச்சியின் கீழ் பதினான்கு தசம் மூன்று பதினான்கு தசம் மூன்று பொருள் கட் தேர்ச்சி மட்டும் பதினான்கு தசம் மூன்று பொருள் கட்டுப்பாட்டு செயன் முறையை பயன்படுத்துவார் இந்த பொருள் கட்டுப்பாட்டு செயன் முறையை பயன்படுத்துவார் என்ற பா தேர்ச்சி மட்டத்தின் கீழ் சில கற்றல் விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது கற்றல் விளைவாக பொருள் கட்டுப்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவார் ரெண்டாவது கற்றல் விளைவாக பொருள் கட்டுப்பாட்டு சந்தர்ப்பங்களை குறிப்பிடுவார் மூன்றாவது கொள்வனவு முறையினை அறிமுகம் செய்வார் நான்காவது பொருள் கட்டுப்பாட்டு நுட்பத்தினை முன்வைப்பார் ஐந்தாவது சிக்கன கட்டளை தொகையை கணிப்பிடுவார் ஆறாவது மறுகட்டள மட்டம் ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் சராசரி இருப்பு மட்டம் என்பவற்றை கணிப்பிடுவார் கடைசி கற்றல் விளைவாக பொருள் விநியோகத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஃபைவோ முறையினையும் முதலில் வந்த முதல் வெளிய முறையினையும் நிறையிடப்பட்ட சராசரி முறையையும் வெயிட்டட் அவரேஜ் மெதட்டையும் க விளங்கப்படுத்துவ பயன்படுத்துவர் பொ முதலாவது விடயம் கற்றல் விளைவின் அடிப்படையில் பொருட்கிரியம் மெட்டீரியல் கோஸ்ட் என்பதை வரவிளக்கணப்படுத்தல் பொருட்கிரியம் என்பது கிரிய கணக்கீட்டின் நோக்கம் கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகும் கிரிய கணக்கீட்டின் நோக்கம் கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகும் உற்பத்தி கிரியத்தின் பெரும்பகுதி பொருட்கிரியமாக இருப்பதனால் பொருட்கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமே உற்பத்தி கிரியத்தை குறைக்கலாம் அப்போ இது நாங்கள் மிக முக்கியமான வரவிளக்கணம் கிரிய கட்டுப்பாட்டின் நோக்கம் பொருட்கிரியத்தை 
கிரிய கட்டுப்பாடு நோக்கம் கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துதல் இந்த கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அதாவது உற்பத்தி கிரியத்தின் பெரும் பகுதி பொருட்கிரியமாக இருப்பதனால் பொருட்கிரியத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமே நாங்கள் என்னவாம் உற்பத்தி கிரியத்தை குறைக்கலாம் அப்போ பொருட்கிரியம் என்றால் உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள் உதிரி பாகங்கள் பராமரிப்பு பொருட்கள் பொதியிடல் பொருட்கள் அனைத்தும் என்னவாம் பொருட்கிரியம் என்றதுக்குள்ள வரும் என்னென்ன கிரியங்கள் பொருட்கிரியத்துக்கள் உள்ளடக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது வந்து நாங்கள் பொருட்கள் கிரிய கட்டுப்பாட்டின் முக்கியத்துவம் நீடம் முக்கிய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே கண்ட்ரோல் இம்பார்ட்டன்ஸை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது உற்பத்தியை தடையின்றி மேற்கொள்வதற்கேற்ற மூலப்பொருட்களை வழங்குதல் உற்பத்தியை தடையின்றி மேற்கொள்வதற்கேற்ற மூலப்பொருட்களை வழங்குதல் இரண்டாவது வந்து உற்பத்தி தரத்தை பேணுவதற்கு தரமான பொருட்களை உற்பத்திக்கு வழங்குதல் மூன்றாவது தொழிற்படு மூலதனம் முடங்காத முறையில் தேவைக்கு மிகியாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தேவைக்கு குறைவாகவோ பொருள் இருப்பை பேணாது சரியான முறையில் வந்து என்னவா பேணல் பொருள் விநியோகத்தின் போது விதியங்களையும் இழப்புகளையும் இயலுமானவரை குறைத்து கொள்ளுதல் ஐந்தாவது கட்டுப்பாட்டின் முக்கியத்துவமாக பொருட்கிரிய முக்கியத்துவமாக பொருள் தொடர்பான தகவல்களை முகாமைக்கு வழங்கல் அடுத்து தலையங்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் பொருட்கட்டுப்பாடு இந்த பொருட்கட்டுப்பாடு என்பது தரமான பொருட்களை தேவையான அளவில் தரமான பொருட்களை தேவையான அளவில் உரிய நேரத்தில் உரிய இடத்தில் குறைந்த செலவில் பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறை பொருட்கட்டுப்பாடு ஆகும் இதில் பின்வருவன முக்கியமானவை முதலாவது கொள்வனவு கட்டுப்பாடு ரெண்டாவது இருப்பு கட்டுப்பாடு மூன்றாவது விநியோக கட்டுப்பாடு இந்த மூன்றும் நாங்கள் முக்கியமானவை கொள்வனவு கட்டுப்பாடு இருப்பு கட்டுப்பாடு விநியோக கட்டுப்பாடு இந்த மூன்றையும் நாங்கள் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் முதலாவது விடயம் பொ பொருள் கட்டு கொள்வனவு கட்டுப்பாடு இந்த கொள்வனவு கட்டுப்பாடில் ரெண்டு விடயம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது கொள்வனவு கட்டுப்பாடுண்டா என்ன மற்ற கொள்வனவு கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் வேண்டும் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த கொள்வனவு கட்டுப்பாடுன்றதுனால் நாங்கள் விரவிலகணப்படுத்துவோமா இருந்தால் தரமான பொருட்களை மலிவான முறையில் வீண் விரியமின்றி தொடர்ச்சியாக கொள்வனவு செய்யும் செயற்பாடு கொள்வனவு கட்டுப்பாடு ஆகும் அடுத்த கொள்வனவு நடைமுறைகள் இந்த கொள்வனவு நடைமுறைகள் ஏழு கொள் நடைமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டி இருக்கும் அந்த ஏழு நடைமுறைகளும் என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பொருட்கொள்வனவு செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கொள்வனவு நடைமுறை ஒன்று எல்லா நிறுவனங்களாலும் பின்பற்றப்படும் இந் நடைமுறை நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் வேறுபடலாம் ஏன் நிறுவனம் வந்து அளவை பொறுத்து வியாபாரத்தின் தன்மைகளை பொறுத்து நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் வேறுபடலாம் இதன் முக்கியமான படிமுறைகள் முதலாவது படிமுறையாக பொருள் வேண்டுகோள் பத்திரம் பெறல் இரண்டாவது வந்து பொருள் விநியோகத்தரை தெரிவு செய்தல் மூன்றாவதாக கொள்வனவு கட்டளை அனுப்புதல் நான்காவது பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அஞ்சாவது பொருட்களை பரிசீலனை செய்தல் நாங்கள் கொள்வனவு வேண்டுகோள் பத்திரம் அனுப்பி எங்களுக்கு வந்த பொருட்களும் சரியாக வந்திருக்கும் என்று சொல்லி பொருட்களை பரிசீலனை செய்தல் அந்த கொள்வனவு நடைமுறை காமிய கொள்வனவு வேண்டுகோள் பத்திரத்துக்கு அமைய வராத பொருட்களை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் திருப்பி அனுப்ப போகிறோம் அதாவது நிராகரிக்கப்பட்ட பொருட்களை திருப்பி அனுப்புதல் அதுக்கு பிறகு கொடுப்பனவு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுதல் இந்த ஏழும் கொள்வனவு நடைமுறைகளாக இருக்கும் அதாவது கொள்வனவு நாங்கள் என்னென்று சொல்லி பார்க்குறோம் இரண்டா கொள்வனவு எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் கொள்வனவு கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கணும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டாவது கொள்வனவு நடைமுறையை பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இருப்பு கட்டுப்பாடு தொடர்பாக பார்க்க போகிறோம் அதில் இருப்பு கட்டுப்பாட்டில் இருப்பு கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களை பார்க்க போகிறோம் சில டெக்னிக்ஸை பாவிக்கணும் முதலாவது டெக்னிக்ஸில் நாங்கள் முதலாவது சொல்கிறோம் பொருத்தமான கொள்வனவு நடைமுறை இரண்டாவது வந்து பொருத்தமான களஞ்சியப்படுத்தல் கொள்வனவு நடைமுறை சரியாக இருக்கணும் இப்போ இந்த களஞ்சியப்படுத்தல் சரியாக இருக்கணும் இருப்பு மட்டங்களை பேணுதல் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் நான்கு இருப்பு மட்டங்கள் இந்த இருப்பு மட்டங்களை பேணுதல் அடுத்த சிக்கன கட்டள தொகையை நடைமுறைப்படுத்தல் அடுத்தது வந்து தொடர் இருப்பு எடுத்தல் முறை இந்த நான்கும் கட்டு இருப்பு கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களாக இருக்கின்றது அதை நாங்கள் திரும்பவும் பார்க்கலாம் பொருத்தமான கொள்வனவு நடைமுறை இரண்டாவது வந்து பொருத்தமான களஞ்சியப்படுத்தல் நாங்கள் தேவை பார்க்க வேண்டிய விடயம் இருப்பு மட்டங்களை பேணுதல் அதை நாங்கள் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வந்து சிக்கன கட்டண தொகையை நடைமுறைப்படுத்தல் அடுத்த விடயத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சிக்கன கட்டண தொகை எவ்வாறு கணிப்புறான்னு சொல்லி அப்போ சிக்கன கட்டண தொகையை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்ற தொடர் இருப்படுத்தல் முறை மாணவர்களே சிக்கன கட்டளை தொகை 
நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த கற்றல் விளைவுகள் இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவு வரையில் நாங்கள் என்னென்ன கற்றல் விளைவு என்று பார்த்தனாங்கள் அந்த கற்றல் விளைவில் சிக்கன கட்டளை தொகை எக்கனமிக் ஓட குவான்டிட்டி எவ்வாறு கணிப்புறது என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் வரவிளக்கணப்படுத்த போகிறோம் சிக்கன கட்டண தொகை என்றால் என்ன அங்கே வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இருப்பு வைத்தல் கிரியவும் ஒரு அளவுக்கான இருப்பு வைத்தல் கிரியவும் ஒரு அளவுக்கு ஒரு கட்டளையை இடுவதற்கான கட்டளையிடல் கிரியமும் ரெண்டும் சமப்படுற இடத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சிக்கன கட்டளை தொகை என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் வரவிளக்கணத்தை பார்க்கலாம் கட்டளை கிரியம் இருப்பு வைத்தல் கிரியம் என்பவற்றின் மூலம் ஏற்படுற மொத்த இருப்பு கிரியம் ரெண்டுக்கும் ஏற்ப மொத்த இருப்பு கிரியம் இழிவுறும் சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு தடவையில் கட்டளையிட வேண்டிய இருப்பு அலகுகளின் தொகை சிக்கன கட்டளை தொகை ஆகும் அப்போ இதை நாங்கள் சூத்திர முறையிலும் கணிப்பிடலாம் மாணவர்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் காப்பதாகியது சூத்திர முறையில் எவ்வாறு இந்த சிக்கன கட்டளை தொகை கணிக்கிற வேண்டி இருக்குது ஆனால் ிலும் அதாவது வரைபட ரீதியிலும் நாங்கள் கணிக்கலாம் வரைபட ரீதியில் எவ்வாறு கணிக்கலாம் என்று சொன்னால் இருப்பு வைத்தல் கிரியமானது அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இந்த கட்டளையிடல் கிரியமானது குறைவடைந்து வரும் கட்டளைகளின் எண்ணிக்கை கூட கூட கட்டளையிடல் கிரியம் குறைவடைந்து கொண்டு வரும் அப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எக்ஸ்ஹெச்சில் அலகுகளையும் வைஹெச்சில் கிரியத்தையும் போடுவோமாக இருந்தால் எக்ஸ்ஹெச்சில் அலகுகளையும் வைஹெச்சில் கிரியத்தையும் போடுவோமாக இருந்தால் இந்த கட்டளையிடல் கிரியமானது குறைவடைந்து கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த இருப்பு வைத்தல் கிரியமானது அலகுகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிரியம் என்ன செய்யும் அதிகரித்து செல்லும் இந்த டென் கோடும் எங்க சந்திக்குதோ அந்த புள்ளி தான் என்ன சிக்கன கட்டளை தொகைக்கான அழகாக இருக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சில் வந்து எந்த இடத்துல முட்டுதோ அந்த புள்ளி சிக்கன கட்டளைடல் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சிக்கன என்ன மொடு அந்த ரெண்டு புள்ளியும் சந்திக்கும் அதே சமயம் இந்த சமன்பா இதுக்கு அமையவும் இந்த மொத்த இருப்பு கிரியம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது கட்டளை கிரியமும் இந்த சிக்க இருப்பு வைத்தல் கிரியமும் ரெண்டையும் கூட்டினால் எது இழிவு நிலையில் வருகுதோ அழகுகள் ஒரு இடத்துல இழிவாக வரும் மொத்த கிரிய கூடானது ஒரு ஜூ வடிவில் இருக்கும் அந்த தாழ்ந்த புள்ளி தான் என்னவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சந்திக்கிற புள்ளியும் அந்த தாழ்ந்த புள்ளியும் ஒரே புள்ளியாக இருக்கும் அந்த இடம் தான் சிக்கன கட்டளையிட தொகையா சிக்கன கட்டளையிட தொகை அலகுகள் அடிப்படையில் கணிப்பிடுறதாக இருக்கும் அடுத்த வந்து சூத்திர அடிப்படையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த சிக்கன கட்டளை தொகையை கணிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படுற எடுகோல்கள் சில எசம்சன்களை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக வருடாந்த கேள்வி நிலையானது இந்த இருப்பு வைத்தல் கிரியம் கட்டளையிடல் கிரியமானது நிலையானது ஒரு அழகுக்கான வில மாறாது ஒரு அழகுக்கான வில மாறாது இழிவு இருப்பு மட்டம் பூச்சிய மட்டத்தில் இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த எடுவோல்களின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டுக்கு அமைய இந்த சமன்பாட்டுக்கு அமைய சிக்கன கட்டளை தொகையை கணிக்க போகிறோம் அதாவது இஓக்கி எக்கனமிக்கோட குவான்டிட்டி வந்து டென்டு டி சிஓங்கில் சிஹெச் என்ற சமன்பாட்டின் அடிப்படையில் இதுக்கு நாங்கள் வர்க்க மூலம் அடுப்பமாக இருந்தால் இந்த இஓக்கியோ கணிப்பிடுறதாக இருக்கும் இதில் வந்து டி வந்து வருடாந்த கேள்வி அதில் நாங்கள் நாம இருக்கணும் இந்த சிஓ என்றது ஒரு கட்டளைக்கான கிரியம் இந்த சிஹெச் என்றது ஒரு அளவுக்கான இருப்பு வைத்திருத்தல் கிரியம் அப்போ இந்த சூ சூத்திரத்துக்கு அமையவும் நாங்கள் சிக்கன கட்டளை தொகையை கணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நான் விளங்கப்படுத்தின மாதிரி நீங்கள் அந்த கிராஃபில் வரைபட ரீதியாகவும் கணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு முறையில் சிக்கன கட்டளை தொகையை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த விடிய உங்கள் பார்க்கலாம் இருப்பு கட்டுப்பாட்டுக்காக பின்வரும் இருப்பு மட்டங்களை பார்க்கலாம் முதலாவது வந்து மறுகட்டளை மட்டம் இரண்டாவது வந்து ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் மூன்றாவது ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் நான்காவது சராசரி இருப்பு மட்டம் இந்த நான்கு இருப்பு மட்டங்களை ஒவ்வொரு கணிப்பிடுறது என்று சொல்லி பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி சமன்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது மறுகட்டளை மட்டம் அதாவது விஓட லெவல் விஓட லெவல் எப்படி கண விஓட லெவல் என்றால் என்ன சொல்லுதுன்னு நிறுவனம் எவ்வளவு தொகையான பொருட்கள் இருப்பில் உள்ள போது கொள்வனவு கட்டளை இட வேண்டும் என்ன கூறுவதே மறுகட்டளை மட்டம் ஆகும் எங்கள்ட இருப்பில் எவ்வளோ பொருள் இருக்கேங்க நாங்கள் கட்டளை இட வேண்டும் என்று கூறுதா இந்த மறுகட்டளை மட்டம் அதை நாங்கள் எப்படி கணிக்கலாம் வேண்டாம் இந்த மறுகட்டளை மட்டம் சமன் ஆகக்கூடிய பாவனை தர ஆகக்கூடிய விநியோக காலம் பிள்ளைகளே ஆகக்கூடிய பாவனை தர ஆகக்கூடிய விநியோக காலம் இது வந்து என்ன மறுகட்டளை மட்டம் அடுத்து வந்து ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் மினிமம் ஸ்டோக் லெவல் எப்படி நாங்கள் கணிக்கப்போம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் 
ഇത് പൂണമുറ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പരീച്ച വിന രണ്ടാമതിൽ ആണ ആണ പകുതിയാക അമൈന്ത വിന പൊണ്ടുമിലക്കുന്നത് ശേർപ്പാട് ഉണ്ടെന്നതിൽ വിന വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വരടമും പകുതി ഒണ്ടിലും വരും പകുതി രണ്ടിലും വരും ഇത് ചമൻപാട്ടുകളിൽ അടിപ്പടയിൽ മിക ഇലകുവാക പുള്ളികളെ പുറകൂടിയതാക ഇരിക്കും അതാവത് വന്ന് ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മാറ്റം മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ നാ പാത്രമണ്ട ഒരു നിർവനത്തിലെ വൈദ്യുതിക്ക വേണ്ടി ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരിപ്പിനളവെ ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മാറ്റം ആകും അതാവത് വന്ന് ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മാറ്റം സമൻ ആർ ഒ എൽ വി ഒടെ ലെവൽ മറുകട്ടള മാറ്റം സയ ശരാശരി പാവനെ തര ശരാശരി വിനിയോഗ കാലം അടുത്ത വന്ന് ആകെ കൂടിയ ഇരുപ്പ് മാറ്റം മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അത് എപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നിർവനം വൈദ്യുതിക്ക വേണ്ടി ആകെ കൂടിയ ഇരുപ്പിൻ്റെ അളവ് ആകെ കുറഞ്ഞത് ആകെ കുറഞ്ഞത് അല്ല മറുകട്ടുള്ള മട്ടം ആകെ കൂടിയ ഇരുപ്പ് മട്ടം ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മട്ടം ഇത് ആകെ കൂടിയ ഇരുപ്പ് മാറ്റം ആർ ഒ എൽ അല്ല മറുകട്ടള മട്ടം റിയോടെ ലെവൽ സഹ മറുകട്ടള തുക റിയോടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സയ ഇളിവ് പാവനെ തര ഇളിവ് വിനിയോഗ കാലം അപ്പൊ ഇളിവ് പാവനെ ഇളിവ് വിനിയോഗ കാലത്താല പെരുക്ക വേണം ഇത് വന്ന് കണിക്കുന്നത് വന്ന് തന്നെ ആകെ കൂടിയ ഇരുപ്പ് മട്ടം അടുത്ത് നാം പാക്കലാം ശരാശരി ഇരുപ്പ് മട്ടം അപ്പൊ ശരാശരി ഇരുപ്പ് എപ്പിടി കണിക്ക പോറാം ശരാശരി ഇരുപ്പ് മട്ടം ആകെ കൂടിയത് സഹ ആകെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാല പിരിച്ചം ഉണ്ടാൽ രണ്ട് മുറയിൽ തയ്യാറിക്കാം മുറി കൊണ്ട് മുറ രണ്ട് നിങ്ങൾ പോട്ട പാക്കലാം മുറി കൊണ്ടില്ല ശരാശരി മട്ടം ആകെ കൂടിയ സഹ ആകെ കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ രണ്ട് ശരാശരി അടുത്ത ഭൂമില ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മട്ടം സക മറുകട്ടല തുകയെങ്കിൽ രണ്ട് മറുകട്ടല തുകയെ രണ്ടാല പിരിച്ച് വാറ പിടിയോടെ ആകെ കുറഞ്ഞ ഇരുപ്പ് മട്ടത്തെ കൂട്ടിനാലും നാങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യാം ശരാശരി മട്ടത്തെ കണിക്കണം അപ്പോൾ കൂടെ കണക്കിൽ നീ എന്ത് ഇതിലും തയ്യാറിച്ചാലും ശരാശരി മട്ടമാണാൽ മുകളിൽ തരപ്പെട്ട തരവ് ഏത് കമയ പൊരുത്തമായിരിക്കുമോ അത് കമയ അന്ത മുറിയെ നിങ്ങൾ പയൻപെടുത്തിനാൽ പോതുമാണത് അടുത്ത നാങ്ങൾ അതിൽ അടുത്ത വിടയം പാകപ്പുറം ഏതായാലും മൂന്ന് പാചകം കൊള്ളുവനവൻ പാത്തനാങ്ങൾ അടുത്ത വന്ന് ഇരുപ്പ് മട്ടം പാത്തനാങ്ങൾ അടുത്ത വന്ന് കളഞ്ചിയത്ത് പൊറുക്കളെ പൊറ മുറിയെ പാക്ക പോറാം ഇത് കളഞ്ചിയ ഇത് വന്ന് മൂലപ്പൊറുക്കളെ വിലയുറ മുറ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ് വന്ന് ടെൻ്റ് അടിപ്പട കൊണ്ടുവന്ന് മുതലുൾ വന്നത് മുതൽ വലിയ മുറ അടുത്ത വന്ന് നിറി അളിക്കപ്പെട്ട ശരാശരി മുറ വെയിറ്റഡ് അവറേജ് മെതേഡ് മറ്റേ വന്ന് മുതലാവത് ഫൈവ് ഓ മെതേഡ് ഫസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെതേഡ് ഇന്ത ഉത്പത്തിക്ക് പയൻപെടുത്തപ്പെടുന്ന ഇരുപ്പുകൾ വേറുപെട്ട കാലപ്പകുതിയിൽ വേറുപെട്ട അളവുകളിൽ വേറുപെട്ട വിലകളിൽ കൊൾവനവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കളഞ്ചിയത്തിലിരുന്ന് ഉത്പത്തിക്ക് തേവപ്പെടും പോതു ഉത്പത്തി പകുതിക്ക് വിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടും ഇതിനാൽ കളഞ്ചിയത്തിലുള്ള ഇരുപ്പുകളെ എന്ന വിലയിൽ മതിപ്പിട വേണ്ടും പ്രജന തോറ്റം പെറുകന്നത് അതേവേള എന്ന വിലയില് ഉത്പത്തിക്ക് പകുതിക്ക് നാങ്ങൾ ഇരുപ്പുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്പതെ ശരിയാക്കാൻ മതിപ്പിടൽ വേണ്ടും ഈ പ്രജനയ്ക്ക് തീർവ് കാണും മുഖമാക നിർവനങ്ങൾ തമുക്ക് പൊരുത്തമാണ് വിലയിടൽ മുറയിനെ തെരിവ് ചെയ്ത് പിൻപറ്റും അതനടിപ്പടയിൽ എന്ത മൂലപ്പൊരുൾ വിലയിടൽ രണ്ട് കൊണ്ട് വന്ന് മുതലുൾ മുതൽ വലിയ മുറ രണ്ടാമത് നിറി അളിക്കപ്പെട്ട ശരാശരി മുറ നിറ മുതൽ വന്നത് മുതൽ ചെല്ലും മുറ നിറയിടപ്പെട്ട ശരാശരി മുറൈ ഇത് മുറികളെ വന്ന് നാങ്ങൾ പാക്ക വളം വന്ന് നാങ്ങൾ തീയ അതാവത് മുളക് ഉള്ള ആസിയൽ വളികാട്ടൽ നൂലിൽ കുറിപ്പിടപ്പെട്ട ഇരുപ്പ് ഇരുപ്പുണ്ട എന്ന പൊരുൾ മൂലപ്പൊരുളുണ്ട എന്ന അത് ഇരുപ്പ് കട്ടുപാട് നുട്പങ്ങൾ എന്ന ഇരുപ്പ് കട്ടുപാട് കൊൾവനവ് മുറികൾ നടമുറികൾ ഇതിൽ തുടർവ പാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നാങ്ങൾ പാക്ക പോറ വിടയം വന്ന് സേർപ്പാട് കടന്ന കാല പരീക്ഷ വിനാക്കളെ ഉള്ളടക്കിയതാകും ചെയ്പാട് ഉണ്ട് അമൈന്തുള്ളത് മാനവരെ ചെയ്പാട് ഒന്നിനെ ഒരു കാ വാസിത്ത് പാക്കവ ചെയ്പാട് ഒന്ന് എക്സ് വൈ 2019 പൗതി 2 ഇൻ വിനായ ഇലക്കൻ 2 ആണാവ പൗതിയിൽ ഉൾവരപ്പെട്ട വിന എക്സ് വൈ സെറ്റൻഡർ ഉൽപ്പത്തി പൊരുൾ ഉൽപ്പത്തി പൊരുൾ തയാളൻ പി എൽ സി ഇനാൽ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യപ്പെടുകിര ഈ ഉൽപ്പത്തി പൊരുളിൻ വാരാന്ത ഉൽപ്പത്തി മുന്നൂറ് അലകളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് അലകൾ വരെ മാറുപെടും മുൻപത്തി അലകൾ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് വരെ മാറുപെടും ഇത് ഈ രണ്ട് വക മൂലപ്പൊരുക്കളാണ് എനിക്ക് വ്യത്യാസമാണ് കണക്ക് രണ്ട് വക മൂലപ്പൊരുക്കളെ പയൻപെടുത്തപ്പെടുകൾ മൂലപ്പൊരുൾ എ മൂലപ്പൊരുൾ ബി ആയവറ്റ പയൻപെടുത്തി ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു അലക് എക്സ് വൈ സാറ്റ് ഉൽപ്പത്തി പൊരുളെ ഉൽപ
அதே மாதிரி மறுகட்டளை மட்டலும் மூலப்பொருள் ஏக்கி பதினெட்டாயிரம் ஆகும் மூலப்பொருள் பிக்கு நீங்கள் கல்குலேட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் கணிப்பிட வேண்டி இருக்கும் ஆகக்கூடிய இடுப்பு மட்டம் ஏக்கு வந்து நீங்கள் கணிப்பிட வேண்டும் பிக்கு பத்தொம்பதாயிரம் என்று தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் ஏக்கு மூலப்பொருள் ஏக்கி நீங்கள் கணிப்பிட வேண்டும் பிக்கு ஐயாயிரம் என்று தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி விநியோக காலம் காலங்களில் ஆக குறைஞ்சது ஆகக்கூடிய தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டு நாலு மூன்று அஞ்சு அப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட முதலாவது கேள்வி நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வேண்டப்படுறது மூலப்பொருள் ஏக்கான ஆகக்கூடிய ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் அப்போ முதலாவது உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கு ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் மூலப்பொருள் ஏக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டத்துக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே சமன்பாடு பார்த்துருக்கிறோம் மறுகட்டளை மட்டம் சக மறுகட்டளை தொகை சய இழிவு பாவனை தர இழிவு விநியோக காலம் அப்போ இந்த கணக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் மறுகட்டளை மட்டம் மூலப்பொருள் ஏக்கி தரப்பட்டிருக்கு பதினெட்டாயிரம் மறுகட்டளை தொகை தரப்பட்டிருக்கு இருபதனாயிரம் நீங்க சமன்பாட்டில் கணக்கில் பார்க்கலாம் மறுகட்டளை மட்டம் மறுகட்டளை தொகை பதினெட்டு இருபதனாயிரம் பதினெட்டாயிரம் தரப்பட்டிருக்கு அப்ப நீங்க போட வேண்டியது என்ன இழிவு பாவனையும் இழிவு விநியோக காலம் இழிவு பாவனை எப்படி கணிக்கலாம் இங்கே முந்நூறு அலகுகள் மூலப்பொருள் ஏயில் ஏ பயன்படுத்தப்படுது பத்து கிலோகிராம் ஆனால் முந்நூறு அலகுகள்லாம் உற்பத்தி செய்யப்படுது ஏயில் அப்போ பொருள் பொருள் முந்நூறு அலகுகள்லாம் ஆக குறைஞ்ச பொருள் உற்பத்தியாக இருக்குன்ற ஆகக்கூடிய ஐநூறு பொருள் அப்போ இந்த முந்நூறு அலகுக்கும் தேவையான மூலப்பொருளை பார்க்க போகிறோம் பத்தாவது பெருக்கினம் என்றால் மூவாயிரம் கிலோகிராம் மூலப்பொருள் இங்கே வந்து அடுத்தது இழிவு விநியோக காலம் மூலப்பொருள் பொருளே இந்த இழிவு விநியோக காலம் ரெண்டு அவ ரெண்டு மூவாயிரம் ஆறாயிரம் இதுக்குரிய விட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோகிராம் என்று வேற மூலப்பொருள் ஏயுக்கான ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் மூலப்பொருள் ஏயுக்கான ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் எப்படி கணிக்க போகிறோம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் மறுகட்டள மட்டலம் சைய சராசரி பாவனை தர சராசரி விநியோக காலம் இதில் உங்களுக்கு முதலாவது ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இந்த மூவாயிரம் ஒன்று தான் வித்தியாசம் மறுகட்டள சமன்பாடு எங்களுக்கு தெரியுமா இருந்தால் மறுகட்டள மட்டல் பிரச்சனை இல்லை பதினெட்டாயிரம் மறுகட்டல தொகை தரப்பட்டிருக்கு இருபதனாயிரம் ஆக நாங்கள் இந்த மூவாயிரம் தான் எப்படி வந்த மூவாயிரம் இழிவு பாவனம் முந்நூறு தர பத்து அது மூவாயிரமாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் மறுகட்டள மட்டம் சைய சராசரி பாவனை தர சராசரி விநியோக காலம் மூலப்பொருள் ஏயின்ற சராசரி பாவனை மூலப்பொருள் ஏயில சராசரி பாவனை முந்நூறுக்கும் பத்து படி மூவாயிரம் அதே மாதிரி ஐநூறையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டி வந்தால் அதுக்கு வந்து எவ்வளோ தேவை மூலப்பொருளையில் ஐயாயிரம் தேவை அப்போ சராசரி பாவனையான்றது ஆக குறைஞ்சது ஆகக்கூடிய மூவாயிரம் சக ஐயாயிரம் எண்ணாயிரம் எண்ணாயிரத்தை ரெண்டாயிரம் பிரிக்க மாட்டால் நாலாயிரம் அப்போ சராசரி பாவனை நாலாயிரம் சராசரி விநியோக காலம் என்ன மூன்று ஏன் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆக குறைஞ்ச ரெண்டு ஆக கூடினது நாலு மூலப்பொருளே இருக்கு அப்போ ஆறு அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு நாலும் ஆறு ஆறு ரெண்டாவது விதிக்கம் என்றால் மூன்று அப்போ மூன்று தர நாலும் பன்னீராயிரம் பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து பன்னீராயிரத்தை கழிச்ச மாட்டால் ஆறாயிரம் கிலோகிராம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் அப்போ மூலப்பொருள் ஏயுக்கான ஆக கூடிய இருப்பு மட்டம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மூலப்பொருள் பிஇக்கான மறுகட்டள மட்டம் மறுகட்டள தொகை அங்கே ஆகக்கூடிய ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் அட்டவணையில் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் கணிக்க வேண்டியது மறுகட்டள மட்டம் மறுகட்டள தொகை மூலப்பொருள் ஏயில் வந்து பத்து கிலோகிராமும் மூலப்பொருள் பியிலே அஞ்சு கிலோகிராமும் பாவிக்கப்படுகிறது அப்போ ஆக கூடிய பாவனை ஆக குறைஞ்ச பாவனை முந்நூ ஆக பொருள் இந்த வாராந்த உற்பத்தி ஆக குறைஞ்சது முந்நூறு ஆக கூடியது ஐநூறு அப்போ நீங்கள் இதுக்குன்படி போயினீங்கன்னு சொன்னால் மறுகட்டள மட்டம் வந்து ஆகக்கூடிய பாவனை ஆகக்கூடிய பாவனை ஆகக்கூடிய விநியோக காலம் பி வந்து ஆகக்கூடிய விநியோக காலம் அஞ்சு ஆகக்கூடிய பாவனை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அது வந்து ஐநூறு தர அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ உங்களோட மறுகட்டள மட்டம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்ததான் உங்களுக்கு கேட்டது மறுகட்டள தொகை ஆரோ கியூ ரியோட குவான்டிட்டி கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் சக மறுகட்டள மட்டம் சக 
மறுகட்டளத்தொகை சைய இழிவு பாவன தர இழிவு விநியோக காலம் அப்போ இந்த இதில் மறுகட்டள மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த மற்ற மூலப்பொருள் பிக்கான ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டும் பத்தொம்பதனாயிரம் அதுவும் உங்களுக்கு கணக்கில் தரப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அட்டவணையை பார்க்கலாம் இந்த மறுகட்டள தொகை மறுகட்டள தொகை எவ்வளவு நீங்கள் கணிக்க வேணும் ஆரோக்கியம் கணிக்க வேணும் இழிவு பாவனை இழிவு பாவனை எப்படி வரும் இழிவு விநியோக காலம் மூன்று மூலப்பொருள் பிக்கு மூன்று அதிகூடிய பாவன காலம் அஞ்சு ஆகக்கூடிய விநியோக காலம் அஞ்சு இழிவு விநியோக காலம் மூன்று இழிவு பாவன இழிவு பாவனை எப்படி கணிக்க போகிறோம் முந்நூற அஞ்சால் பெருக்க போகிறோம் ஐமூன்று ஐமூன்று பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு மூணால் பெருக்க வேண்டாம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இந்த பத்தொம்பதனாயிரம் இந்த சமன்பாட்டுக்கு விளக்கை பக்கத்தில் இருக்கிறது இடக்கை பக்கமாக மாறும்போது களி அங்கால் கூட்டப்படுறது கழிவாடும் இந்த செய இஞ்சால சமன்பாட்டுக்கு இஞ்சால விலையாக பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு சமன்பாட்டுக்கு அங்கால் கழிவாடுது இஞ்சால விலையாக கூட்டுப்படுது சமன் ஆரோ கியூ அப்போ இந்த இதை சுருக்கி நீங்கண்டா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் வாரது எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பத்தொம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு அஞ்சு போனால் ஐயாயிரத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறையும் இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறையும் கூட்டிங்க என்றால் இந்த மறுகட்டள தொகை வந்து பதினோராயிரம் கிலோகிராம் அப்போ உங்களோட முதலாவது கேட்டது மூலப்பொருள் ஏக்கான ஆகக்கூடிய இருப்பு மட்டம் ஆக குறைந்த இருப்பு மட்டம் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டிருந்தது மூலப்பொருள் வீக்கான மறுகட்டள மட்டம் மறுகட்டளை தொகை உங்களோட அந்த அட்டவணையிலும் பார்க்கலாம் அதில் கேள்வி கொஸ்டின் மார்க் போடப்பட்டிருந்தது அடுத்து உங்களோட கேட்டிருக்கு மூலப்பொருள் ஏக்கான சராசரி மூலப்பொருள் <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> செய்துள்ளே மாமை கணக்கீட்டின் அறிமுகம் என்ற தேர்ச்சியின் கீழ் பதினான்கு தசம் ஒன்று பதினான்கு தசம் ரெண்டு பதினான்கு தசம் மூன்று என்ற ஆசிய வழிகாட்டல் நூலில் உள்ளடக்கப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இதுவரை அதில் கூறப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் பார்த்துள்ளோம் அதில் பதினான்கு தசம் ஒன்றில் முகாமை கணக்கீட்டினோர் அறிமுகத்தில் முகாமை என்பதை வரவிளக்கணப்படுத்துவதையும் முகாமை கணக்கீட்டுக்கும் நிதி கணக்கீட்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளையும் பதினான்கு தசம் டெண்டில் கிரிய அலகு கிரியம் கிரிய அலகு கிரிய நிதியம் தொடர்பான விடயங்களையும் கிரிய மூலங்களை எவ்வாறு நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் என்பதனையும் பதினான்கு தசம் மூன்றில் இருப்பு கட்டுப்பாட்டில் இருப்பு பொருள் கட்டுப்பாடு என்றா என்ன பொருள் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களவை பொருள் கட்டுப்பாட்டு செய்முறைகளவை அதாவது இருப்பு மட்டங்களை பேணுதல் களஞ்சியத்தில் இப்போ வரப்படும் பொருட்களை எவ்வாறு நாங்கள் மூலப்பொருள் விலையிடல் முறையின் அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்கிறது விநியோகிக்கிறது தொடர்பான விவரங்களையும் நாங்கள் அப்போது உயர்தரத்துக்கு ஏற்ற இவரிடம் தோ பரிச்சையை தோற்ற உள்ள மாணவர்களின் இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு அமை வீடுகளிலிருந்து கல்வி முகமாக இந்த குருகுல நிகழ்ச்சி திட்ட குருகுல நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்தித்து இவ்வளவு நேரமும் நான் எனது விளக்கங்களை கூறியுள்ளேன் வணக்கம் மாணவர்களே